ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓരോ കമ്പനികളിലും ബിസിനസ് ഫേമുകളായാലും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്കലും മാത്തമാറ്റിക്കലുമായുള്ള മോഡൽസ് ഡാറ്റകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്ക എടുക്കുക എങ്കിൽ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിമ്പിൾ ടേംസിൽ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് മോഡലിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലീനർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഫസ്റ്റത്തെയാണ് മോഡലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയാലിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഫോമാണ് അഥവാ മോഡൽ എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം മാപ്പുകൾ ഗ്ലോബുകൾ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഈ മാപ്പോ ഗ്ലോബോ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു റിയാലിറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻജിനീയർമാർ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ പണിയെല്ലാം നോക്കുക മോഡൽ ഒരു ചെറിയ രൂപ അതിൽ ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും ഈ മോഡൽ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇതിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അവർ ആ എയർപോർട്ട് പണിയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് എസ് എൽ സിയും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ എഴുതണേക്ക് മുന്നേ മെയിൻ എഴുതണേക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം നടത്തും അത് എന്തിനാണ് മോഡൽ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ഓരോ വിഷയത്തിനും നമ്മൾ മോഡൽ എഴുതും അത് എന്തിനാണ് അത് എത്ര സമയം ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചിലവഴിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇതൊക്കെ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു മോഡൽ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു റിയാലിറ്റിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവാം മോഡൽ ആർ ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി അതായത് ഒരു റിയാലി റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ മോഡൽ മേ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് എൻ ഐഡിയലൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയൽ ലൈഫ് സിസ്റ്റം ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു രൂപം ഒരു മോഡൽ ആണ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ പ്രൊവൈഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ദിയർ റെപ്രസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റിയുടെയാണ് ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റിയൽ ലൈഫ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും നമ്മുടെ മോഡൽ തരും അപ്പോൾ മോഡൽസ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിയൽ ലൈഫ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും എല്ലാ വിവരണങ്ങളും മോഡൽസ് തരും ഒരു എക്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമി ആ ഭൂമിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം മാപ്പ് ഗ്ലോബൊക്കെ ഈ ഗ്ലോബിലും മാപ്പിലൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കായാലും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഓരോ ഇവിടെ വരുന്നത് പണ്ടാറ്റിക്ക് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മോഡൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു മോഡൽ ഇങ്ങനെ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നോർത്ത് എവിടെ വെസ്റ്റ് എവിടെ പിന്നെ മാപ്പിൽ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ നമ്പറ് എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മോഡൽസ് ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് തരും ബൈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിംഗ് ഓൺ ദേം വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഹൗ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ റെലവൻ സിസ്റ്റം വിൽ ബി എഫക്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ പരി ഈ മോഡലുകളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ
അതേ ഇൻഡു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അയാളുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ യൂണിറ്റ് അയാൾ വിൽക്കുന്നത് അതേ ഇൻഡു സിക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ മോഡൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് മോഡൽ പിന്നെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ലീനിയർ മോഡൽ നോക്കാം ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടു വാല്യൂസ് യൂഷ്വലി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് വാല്യൂസ് അതായത് ഈ ലീനിയർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് അതായത് എക്സിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വൈയിലുണ്ടാവുക വൈയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വൈനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ടൈമിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിന് എടുക്കാം സോറി ടൈമിനെ എടുക്കാം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് വൈനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഐസ്ക്രീം യൂണിറ്റ് സോൾഡ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് അതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് സോൾഡും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് സോൾഡിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് മോഡൽ ഒരു ഗുഡ് മോഡലിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ അത് സിമ്പിളായിരിക്കണം അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസോ ഒന്നും പാടില്ല സിമ്പിളായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് അടുത്തതാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാപ്പബിൾ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ന്യൂ ഫോർമുലേഷൻസ് വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് ഫ്രെയിം അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു സിഗ്നി അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താതെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിനൊക്കെ ക്യാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ക്യാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കണ്ടെയിൻ വെരി ഫ്യൂ വേരിയബിൾസ് അതിൽ ചെറിയ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് പാടുള്ളൂ എ മോഡൽ ഷുഡ് ബി നോട്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം ഇൻ ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി പിന്നെ അടുത്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ പ്രോബ്ലം മോർ കൺസ്യൂസ്ലി ഒരു പ്രശ്നത്തെ വളരെ ഷോർട്ടായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയറായ രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ദ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടും അതായത് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടും ലോജിക്കലായിട്ട് യുക്തിപരമായിട്ടും അത് സമീപിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് അസംഷൻസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ആ പ്രോബ്ലത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ അവർ മോഡൽസ് നോക്കണത് നോക്കി കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പരിമിതി എൻ്റെ സ്കോപ്പ് അതൊക്കെ എന്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു മോഡൽ ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു മേക്ക് ഓവർ ഓൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം മോർ കോംപ്രഹെൻസിബിൾ അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചറും വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് മോഡൽസിന് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റൈറ്റി അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് മോഡൽസിലുണ്ട് ഇറ്റ് എനേബിൾ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹൈ പവേഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ടു അനലൈസ് പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു മോഡ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
റിസർച്ചിനും ഒരു പുതിയ റിസർച്ചിനും ആ മോഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ റിസർച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസും എങ്ങനെയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് മോഡൽസ് തരും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മോഡൽ അപ്പോൾ ഒരു മോഡലിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിന് ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് മോഡൽസ് ആർ ഓൺലി ആൻ അറ്റം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഷുഡ് നെവർ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആബ്സലൂട്ട് ഇൻ എനി സെൻസ് അതായത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു ആബ്സലൂട്ട് ഇൻ അതായത് ഒരു അത് എന്താ പറയുക അതൊരു റിയാലിറ്റി ശരിക്കും അല്ല അത് ആബ്സലൂട്ട് അല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എർത്ത് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ റിയാലിറ്റി അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണ് ഗ്ലോബ് ആ ഗ്ലോബിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അത് അബ്സലൂട്ട് ആണോ അത് ശരിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് ആ സംഭവം എന്താണ് ആ റിയാലിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഒരു അബ്സലൂട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്തതാണ് ദ വാലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഓഫ് എ മോഡൽ ക്യാൻ ബി ഓൺലി ബി വെരിഫൈഡ് ബൈ കാരിങ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോഡലിൻ്റെ സാധുത അതായത് മോഡലിൻ്റെ സാധുത എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ഡാറ്റ ഡാറ്റയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലൂടെയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ അത് അതിലൂടെ മാത്രമേ ആ മോഡലിൻ്റെ സാധുത നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പറയാം ആ മോഡലിൻ്റെ സാധുത വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയും അതിൻ്റെ ഡാറ്റയിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് ഒരു മോഡലിൻ്റെ സാധ്യത നമുക്ക് വ്യക്ത വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്